Jag tänkte att vi skulle titta på Storybird. Och jag har sökt fram Storybird. Och det är många före mig som har gjort någonting om Storybird. Men jag skulle vilja att vi tittar på det med lite andra verktyg som vi hänger på. Jag loggar inte in utan jag tar mig ett, eh, bara tar Create, skapa och så väljer jag ett konstnärstema. När jag har valt det så väljer jag att gå till starta en storybird. Och det tar en stund att ladda hem det där. Vi ska se vad som händer. Nu kommer det nog snart. Det måste ladda och det är ganska mycket bilder att ladda in så att det tar en stund. Det kan också vara mitt nätverk som gör att det blir lite så här trögt. Vad vi ska göra sen är att vi ska lägga upp några bilder i Storybird. Och då brukar jag börja med att jag går till att lägga till sidor. Och det kommer visa sig här nere. Och då lägger jag till en, åtta, sju, åtta sidor. Då har vi cover, omslaget och sen har vi sidorna i berättelsen. Den som är markerad så här med grått, det är den som är aktiv. Men jag skulle vilja att vi går till sidan 1 eller till cover till och med. Jag drar in en bild till omslaget. Och här... Ska man skriva titeln då, då? Och här nere, om jag hade loggat in så hade mitt användarnamn stått där. Eller mitt nickname, om jag har valt ett smeknamn. Eh, jag tänker inte skriva någonting där just nu, för jag tycker att det jag är nyfiken på är i nästa ruta. Där jag nu har en bild som jag har lagt där, men där kan jag ta bort den. Och sen vill jag skriva. Och då är det så att jag vill prova det här och lägga på... Ett tal som tesprogram. Då gör jag det. Och då öppnar jag Claro Read. För det är det jag har i min Mac. Och nu öppnar sig det. Och då går jag tillbaka till textrutan. Och så ska jag skriva. Det var. En. Eh, nu hör jag att jag har gjort en inställning här uppe som gör att det är Erik som pratar. Jag har kryssat till tecken, ord och meningar för det är så jag vill att den ska bete sig och läsa. Och då har det dykt upp en ruta här som heter redigera. Och så har jag valt att kryssa i bokstavsljud. Men som ni hörde så var det en kvinna som ljudade och nu vill jag att det ska vara en man. För att det ska vara Erik som läser upp och då vill jag ha en man som säger bokstavsljuden. Så jag trycker OK, jag trycker stäng. Och så gör vi ett litet test till. En katt som var platt. Nu släppade det efter lite grann eftersom det var härifrån en som vi gjorde. Men jag kan nu markera texten. Det var en gång en katt som var platt. Och får det uppläst för mig igen. Det här tycker jag är lite finurligt. Att man faktiskt kan använda det här programmet för alla. Även den som kan ha lite svårt med bokstäverna. Och tycker om att skriva med ljudande tangentbord tidigt, tidigt. Det betyder att det här programmet kan man använda långt ner i åldrarna. Och man kan faktiskt skriva själv. Ja, det var det jag ville visa idag. Storybird och Claro Read och hur de kan jobba tillsammans. Det går bara att göra just det här i det skeläget ska jag säga också. Det kan vara bra att veta.